வியூவர்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனிமொழி எவ்ரி டே நம்மளோட ஷோவில் சுவையான ரெசிபிலாம் கேட்டு நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க எனக்கும் உங்களுக்கு சமையல் எந்த விதமான டவுட்டாக இருந்தாலும் நம்ம ஷோக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் நீங்கள் டயல் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் த்ரீ எயிட் இன்னைக்கு நம்ம ஷோவில் ஷெஃப் பிரகாஷ் இருக்காங்க வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கே ஷெஃப் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி சொல்ல போறீங்க இன்னைக்கு வந்து மாம்பழத்தை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து மாம்பழம் பற்றி நிறைய ரெசிபி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இன்னைக்கு மாம்பழம் மாம்பழத்துல ரைஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க சிக்கன் ரைஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க எரா ரைஸ் கூட கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க மாம்பழத்துல மாம்பழம் ரைஸ் அப்படிங்கறதுக்கு கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் நீங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ஈஸி தான் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து சாதத்தை வடிக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வடிச்சிங்க அவ்வளோதான் ஒரு சின்ன தாளிப்பு அந்த வடித்த உப்பு போட்ட சாதத்தை இதை கூட போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறீங்க வேறு எதுவுமே இல்லை பா ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துங்க நெய் போட்டுங்க நெய் போட்டு ஜீரகம் கொஞ்சமாக இஞ்சி அதுக்கப்புறமா மாம்பழம் ரொம்ப ரைப்பு அதாவது ரொம்ப பழமாக இல்லாமல் ஓரளவு பழமாக இருக்கும்ல அந்த மாதிரிக்கே க கட் பண்ணி எடுத்துங்க தோலோடு கட் பண்ணிக்கோங்க தோல் இல்லாமல் வேண்டாம் தோலோடு தான் கட் பண்ணணும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த நெய்லே லைட்டாக வதக்குங்க ரெண்டு போட் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ரைஸு ரைஸை போட்டு லை லைட்டாக அப்படியே பரட்டவே போதும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் மேலே வந்து ஜீரக தூள் இல்லைன்னா மிளகு தூள் கூட போட்டுக்கலாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ மாம்பழம் ரைஸ் இப்படிதான் செய்யணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஈஸியா ஷெப் சொல்லி கொடுத்துட்டாரு ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் வணக்கங்க வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க ராமன் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் நான் முக்கானில இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கம்மா நல்லா இருக்கேன் நீங்க சமைப்பீங்களா சார் ஆமாம்மா சமைப்பேன் நல்லா சமையல் பண்ணுவேன் சூப்பர் சார் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க மட்டன் குருமா கேட்கணும் மட்டன் குருமா ஓகே ஷெஃப் சொல்வாங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நான் ரொம்ப நாள் நியூஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த நியூஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன் சரி சரி ரொம்ப நாள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா ரொம்ப நாள் பார்த்துட்டு இருக்கேன் உங்ககிட்ட பேச நினைச்சு இன்னைக்கு தான் கால் கிடைச்சிது அப்படிங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் எங்கிட்ட பேசினது இல்லை சார் பாரம்பரிய உணவுல நீங்க ரொம்ப நல்லா சமைப்பீங்க குருமா கேட்டிருக்கீங்க இல்லைங்களா நீங்க செய்ய போறீங்களா இல்ல வீட்டுல செய்ய போறாங்களா புரியல முந்திரி பருப்பு கூட போட்டு நல்லா வெள்ளையா நல்லா நைசா அரைச்சிட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுங்க ஒரு உருளைக்கிழங்க தோலை சீவிட்டு அதையும் நல்லா நைசா இது வந்து லாஸ்டா செஞ்சாவே போதும் மட்டன் நம்ம எப்பவுமே வேக வச்சுப்போம்ல அது ஒரு பாத்திரத்தில் மட்டன் போடுவோம் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறமா கரம் மசாலா தூள் அப்படி கரம் மசாலா தூள் இல்லை அப்படின்னா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி எல்லாம் இருக்குல்ல அது எல்லாமே ஒன்று ஒன்று கொஞ்சமாக சோம்பு கூட போட்டுங்க சோம்பு தூள் கூட போட்டுக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த சைடில் ஒரு தாளிப்பு தான் ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா கடலெண்ணெய் கூட போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா நெய் கூட போட்டுக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் அதுக்கப்புறமா சோம்பு தாளிங்க சோம்பு தாளிச்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது இப்போ ரெண்டு வெங்காயம் சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு அரை தக்காளி போதும் அந்த அளவு இது எல்லாமே எண்ணெயில் நல்லா கரைஞ்சிடணும் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் தட் ஒரு ஸ்பூனு தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகா தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக தயிர் ஒரு அரை கப்பு தயிர் போட்டிங்கன்னா அது நல்லா ஒரு கிரேவி மாதிரி வந்துடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இங்கே தேங்காவும் முந்திரி பருப்பும் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதை இது கூட போடுங்க ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா நல்லா திக்காகிடும் அதுக்கப்புறமா அந்த மட்டன் வேக வச்சுருக்கோம்ல அந்த தண்ணியோட சேர்த்து லாஸ்ட்டாக ஒரு கொதி விடுங்க புதினா போட்டுங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து நெய் போட்டுங்க கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் லாஸ்ட்டாக கூட சேர்த்துங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் Thanks for calling. Next caller line there. Kanga pay salam. Vanakam. 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 Unga pay salunga. Kalavadi madam. Sirchi lalandu pay salam. Okay. Eppidhi irukkinga ma? Ah, nalala arka madam. Ningu nalala samay pay ingla? Ah, samay pay madam. Nariya function lalang kalam zirikya. Price salam aanji irikya. Oh, samay ya samay pay inga pola irikya. Appo, na unga kitta nari recipe kathukk noo nani kira. Inni ki nii ngana kekka pori inga? Enna recipe kekka pori inga? Enna, the goal avur inda kolam sayro ali ya. Kadi uru inga. Ama.
எடுத்துருங்க <laughs> 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 ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்த்து பாருங்கள் உடையவே உடையாது முந்திரி பருப்பு கூட சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு இருக்குல்ல அதையும் கூட சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து திக்னிக் ஏஜெண்ட் அதாவது அந்த நம்ம கீமாலில் தானே இது பண்ணுவோம் பண்ணும்போது இதெல்லாம் சேர்த்து இந்த பவுடர் மூணு நல்லா உருண்டையாக போண்டாலாம் எப்படி இருக்குது அந்த மாரிக்க ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு சேர்த்தாவே போதும் அப்படியே சேர்த்திங்கன்னா உடஞ்சி உடஞ்சி தான் போதும் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு சேர்த்து பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் வணக்கம் <laughs> <laughs> முடிய <laughs> வருது <laughs> 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 சப்பாத்தி வந்து எப்பயுமே மிக்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸி தான் அதை வந்து ரொம்ப நேரம் கூப்பிட்றேன் அதில் வந்து அது கொஞ்சம் மாவு புளிச்சாவே போதும் கோதுமை மாவில் கொஞ்சமாக தயிர் சேர்த்துங்க தயிர் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் உப்பு மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாகவே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க பத்து நிமிஷம் இல்லை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இல்லை ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து கூட நல்லா அதுக்கப்புறமா ஒரு திரும்பவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன சின்ன உருண்டை உருட்டு லேசாக இப்படி இது அதை நல்லா தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தோசை தவாவில் போடும்போது கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டுங்க எண்ணெய் போட்டுட்டு ரெண்டு சைடு உடனே உடனே திருப்பினா போதும் ரொம்ப கலர் தோசை மாரிக்க சப்பாத்தி சுட வேணாம் சப்பாத்தி சப்பாத்தி மாரி சுட்டு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரு ரெண்டு செகண்டில் சப்பாத்தி வெந்து போடும் நீங்கள் தோசையில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அது கலர் வரத்துக்காண்டி வெயிட் பண்ணுவோம்ல அப்படிலாம் இது தேவையில்லை போட்ட ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து திரும்ப திரும்ப திருப்பி போடுங்க எண்ணெய் ஊற்றி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண வேணாம்னு சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் தேவி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா சென்னை சென்னையில இருந்து ஆன்சர் வந்து கேக்குறதுக்கு மொத்ததா பதில் சொல்றீங்களா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சென்னை ஆ சென்னைல ஓகே மா என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க சாம்பார் சாம்பாரா அம்மா சாம்பார் சாதமா இல்ல வெறும் சாம்பாரா இல்ல சாம்பார் தான் வெறும் சாம்பார் ஓகே ஷெஃப் சாம்பார் கண்டிப்பா சொல்லலாம் வணக்கம் மா வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நீங்க <laughs> 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 பாதி பாதி இல்லை வெறும் பாசி பொறுப்புலே போ செஞ்சு பாருங்கள் அதை இது எல்லாமே வருத்துக்க சொல்கிறேன் வருத்துக்குன்னா கலர் மாறக்கூடாது அது வந்து நல்லா சூடுபடுத்திக்க சொல்கிறேன் சூடுபடுத்தினு நல்லா வாசனை வரும் அதுக்கப்புறம் ஆற வச்சதுக்கப்புறம் கொதிக்கிற தண்ணியில் இந்த பருப்பை மட்டும் போட்டு பாருங்களா அப்போவே சாம்பார் ரெடி ஆகிடும் இன்னொரு ஒரு சின்ன மசாலா சொல்கிறேன் இது சாம்பார் நீங்கள் எப்படி பண்ணாலும் சரி இந்த மசாலா பவுடர் லாஸ்ட்டாக போட்டு பாருங்கள் அவ்வளோ வாசனையாக இருக்கும் தனியாக இருக்குல்ல ஒரு குழி கரண்டி எடுத்துங்க ரெண்டு மிளகு ரெண்டு ஜீரகம் ரெண்டே ரெண்டு வெந்தயம் கருவேப்பில் ஒரே ஒரு சிவப்பு மிளகா இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் ஒரு குழி கரண்டி வந்து தனியாக ரெண்டே ரெண்டு மிளகு ரெண்டு ஜீரகம் ரெண்டே ரெண்டு வெந்தயம் ஒரே ஒரு சிவப்பு மிளகா 
கருவேப்பில்ல இது எல்லாமே தனித்தனியாக வறுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை ஒன்றா போட்டு ஒன்றா போட்டு வறுக்கும் போது கொஞ்சம் ஃபயரை வந்து ஸ்லோ பண்ணிக்கிட்டு வறுத்துட்டு நல்லா வாசனை நல்லா அது நல்லா வெடிக்கணும் அது நல்லா அந்தளவுக்கு வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு எண்ணெயே இல்லாமல் வறுத்து எடுத்து வச்சுட்டு அதை ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நல்லா குற குறன்னு அரைச்சி வச்சுங்க அரைச்சி வச்சுட்டு சாம்பாரெலாம் பண்ணி முடிக்கிறீங்களா லாஸ்ட்டாக இந்த பவுடரை மேலே போட்டு ஒரு ஸ்பூனு நெய் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி மூடி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் அதை வந்து சாதத்தில் போட்டு சுடு சாதத்தில் போட்டு நெய் கொஞ்சம் ஊற்றி இந்த சாம்பாரை ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அப்பளத்தோட அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் ஹலோ வணக்கம்மா லைன்ல இருக்கீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க மாரியம்மா மாரியம்மா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா காரைக்குடி ஓ காரைக்குடில இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க உங்க காரைக்குடி ஸ்பெஷல் ரெசிபில நீங்க என்ன என்னம்மா நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கோமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க வெரி குட் நல்லா இருக்கோமா ஓகே நீங்க சூப்பரா சமைப்பீங்களா சமையல் ஓரளவு பண்ணுவேன் ஓகே அதுல நீங்க பெஸ்டா சமைக்க கூடிய ரெசிபி எதுமா சிக்கன் சாஸ் சிக்கன் சூப்பரா செய்வீங்க ஓகே இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க மட்டன் குழம்பு எப்படி வைக்கிறது ஓகே நீங்க வந்து சிக்கன் குழம்பு எக்ஸ்பர்ட் சோ இன்னைக்கு வந்து மட்டன் குழம்பு எப்படினு கேக்க போறீங்க ஆமா ஓகே மா செஃப் சொல்வாங்க வணக்கம்மா வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கீங்க சார் வீட்ல எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களா எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க உங்க வீட்ல எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களா நான் எல்லா நல்லா இருக்காங்க சார் சரி இன்னைக்கு என்ன சமைச்சீங்க சரியா <laughs> முந்திரிப்பருப்பு இல்லாதவங்க உடச்ச கல்லை சேர்த்துங்க அப்படி இல்லைன்னா வேர்க்கடலை இருக்குல்ல அது கூட சேர்த்துக்கலாம் சும்மா கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு நல்லா நைஸாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி வச்சுங்க ஒரு சின்ன தாளிப்பு தான் பாத்திரத்தில் கடலெண்ணெய் போட்டு சோம்பு தாளிச்சுங்க சோம்பு தாளிச்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளிலாம் அதில் நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இங்கே நம்ம மசாலா அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதை இது கூட போட்டு ஒரே ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அந்த பச்சை வேகமெலாம் போய் ஆயில் மேலே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா மட்டனை வந்து தனியாக வேக வச்சு எடுத்துக்கங்க தனியாக எப்போயுமே வேக வைக்கும் போது இஞ்சி பூண்டு விழுது கரம் மசாலா தூள்லாம் போட்டு போகல அதே மாதிரியே வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு அந்த தண்ணியோடு இதில் சேர்த்துங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கொத்தமல்லி போட்டுங்க கொஞ்சமாக நெய் போட்டுங்க கொஞ்சமாக சோம்பு தூள் லாஸ்ட்டாக போட்டுங்க கரம் மசாலா தூள் லாஸ்ட்டாக கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் தனுஷ் தனுஷ் ஓ மை காட் சீஃப் நம்ம சோக தனுஷ் லா கால் பண்ணிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க பெங்களூர்ல இருந்து கால் பண்றேன் பெங்களூர்ல இருந்து ஓகே நீங்க நல்லா சமைப்பீங்களா இல்ல நான் இப்போதான் 11th படிக்கிறேன் ஓ இப்போதான் 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்களா ஓகே இட்ஸ் ஓகே 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சா சமைக்கலாம் ஒண்ணு தப்பு கிடையாது சோ ஈஸியா சொல்லி கொடுப்பார் அதல நீங்க ரியலி ஃபாலோ பண்ணி குக் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பா கொஞ்சம் <laughs> ஓஹோஹோ சரி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் சிக்கன் ரோல் தவால போட்டு செஞ்சு சாப்பிட போறீங்க ஆ சரி ஓகே கவர்னிங்க நான் இப்போ சொல்றேன் நீங்க செய்ய போறீங்களா இல்ல அம்மா செய்ய போறாங்களா நான் செய்ய போறேன் சரி ஓகே கவர்னிங்க நான் இப்போ சொல்றேன் ஓகே ஆ சரி ஆ ஓகே ரொம்ப நன்றி சப்பாத்தி எப்பொழுதும் போல ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுங்க இந்த சிக்கன் ரோலுக்கு சிக்கன் வந்து எலும்பு இல்லாமல் நீங்கள் எப்படி கட் பண்ண வாங்கிட்டாலும் சரி நீட்டமாக கட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரோல் பண்ணுறதுக்கு இல்லைன்னா கட்டக்கட்டமாக கட் பண்ணாலும் சரி வாங்கிட்
அதை வந்து எப்பயுமே நான் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி போட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டு சிக்கன் அதில் போட்டு கழுவிட்டு எடுத்து வச்சுங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன தாளிப்பு தான் ஒரு பாத்திரத்தில் கடலெண்ணெய் போட்டு ஜீரகம் தாளிச்சுங்க அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி ரெண்டு வெங்காயத்துக்கு ஒரு தக்காளி அந்த அளவில் போட்டு அது எல்லாமே நல்லா எண்ணெயில் கரைஞ்சிடணும் ஒரு ஸ்பூனு தனியா தூள் கொஞ்சமாக வந்து மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் சோம்பு தூள் ஜீரகத்தூள் கரம் மசாலா தூள் இந்த தூள் எல்லாமே போட்டுங்க இந்த சிக்கன் ரோலை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறமா சிக்கன் அதில் போட்டு தண்ணி இன்னி எதுவுமே ஊற்றினா ஃபயரை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த சிக்கன்லேயே தண்ணி இறங்கிடும் அதுக்கப்புறமா அது ஒரு நல்ல மசாலா மாரி ஆகிடும் இறக்க போகும்போது கொத்தமல்லி போட்டுங்க கொஞ்சமாக நெய் போட்டுங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அந்த சிக்கன் அந்த சப்பாத்தியில் அந்த சிக்கன் ரோலை வச்சு ரோல் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் நாட்டுக்காய்கம் <laughs> நீங்க <laughs> 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 நலமா இருக்க ஐயா நான் நலமா இருக்க நீங்க வந்து உங்களுடைய நிகழ்ச்சிய பார்க்கும் போதெல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதை விட சொல்லுங்க உங்களுடைய முக தோற்றமோ நீங்க அந்த சிரிச்ச முகத்தோட வந்து எல்லார்கிட்டையும் பேசுற விதமோ சரிங்க மிக மிக சிறப்பு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அமையாது உண்மையிலே சொல்றேன் எல்லாருக்கும் அமையாது நல்ல அழகா வந்து பேசுறீங்க அழகா தெளிவா வந்து ஒவ்வொரு வெற்றியும் வந்து எப்படி செய்யணும்ன்றது வந்து தெளிவா சொல்றீங்க ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி நான் நிறைய புலியோதரெல்லாம் வந்து இது தெரிய <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> இந்த ரெண்டு மூணு விஷயத்த சேர்த்து பாருங்க இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் வரும் தேங்காய் இருக்குல்ல அதை நல்ல வெள்ளையாக திருவி எடுத்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தேங்காய் நான் போடுங்க தேங்காய் நான் போட்டு இந்த தேங்காயை நல்லா அதில் போட்டு கொஞ்ச நேரம் மீடியம் ஃபயரில் வதக்கினீங்கன்னா ப்ரௌன் கலரில் ஆகும் அப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை லாஸ்ட்டாக சேர்த்து பாருங்கள் இது ஒரு டிப்ஸு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இன்னொன்று இன்னொரு என்ன டிப்ஸ்னால் தேங்காவை வெள்ளையாக திருவிட்டு நல்ல நைஸாக அரைச்சிருங்க அரைச்சிட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு கொதி அதாவது இது இதை போட்டோன்னா ஒரு கொதி விட்டு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குடமிளகா இருக்குல்ல அதை நெய்யில் போட்டு வதக்கிட்டு சின்ன சின்னதாக எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சின்னதாக கட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு நெய்யில் போட்டு வதக்கிட்டு லாஸ்ட்டாக இந்த கதம் மசாதத்தில் சேர்த்து பாருங்களேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட்டு இன்னும் அதிகமாக கூட்டி கொடுக்கக்கூடியது Thanks for calling. Superana callers. There are many people with the same recipe. The last caller is with the same recipe. So, you are with the same recipe. Chef, thank you very much. Thank you very much.